Hej, Gud Viking her. Der er nogle af jer, der kontakter mig for at spørge, om jeg ikke har nogen videoer af dengang, jeg nu byggede min egen pool. Og jo, det har jeg. De er ikke alt for gode, men I har bedt om dem, og så har jeg forsøgt at stykke noget sammen til jer, så I i hvert fald kan, kan se, hvordan det overledes. Så håber jeg, I kan lade inspirere af det, eller lure lidt af, eller hvordan det overledes. Så jeg har gjort et forsøg. Og hvordan har min pool så her lige et par måneder inden sæsonstart i april-maj? Jamen, den ser cirka sådan her ud. Og bunden, den ser sådan her ud. Ja, som I kan se, så ser det ikke for godt ud med bunden, men det tager vi, når det er som vi skal til at starte op til foråret. Men øh, her er i hvert fald øh, processen, som jeg har optaget. Der er ikke det hele med, men øh, I kan se på det, og så håber jeg, at I kan bruge det. God fornøjelse. Lige nu der er det kaos, men som I kan se her, så er jeg ved at pille de gamle sten op og se, at der er masser af flisepest på. Dem gennembruger jeg. Jeg er simpelthen for nøje til at købe nye, fordi vi er ved at lægge noget nyt også herovre. Og der er så i gang. Det er simpelthen de gamle sten, jeg har vendt og rengjort med en stålbost. Herovre der skal vi have en pool. Vi piller halvdelen af terrassen op her. Og den halvdel der, hvor vi piller stenene op, det skal bygges op i træ. Og så den resterende del her, det bliver så i fliser. Ja, meget derude. Her er vi kommet lidt længere. Der er pillet flere sten op. Vi er lidt rode selvfølgelig, men sådan er det. Vi har lagt lidt flere sten derhen. Og i dag, der har jeg brugt tiden på at få gravet 40 cm ned i jorden og lagt noget det første lag i sand. Og så skal vi have rettet andet lag af i morgen. Og så skal vi snart begynde at sætte en pool op og bygge en terrasse op omkring den efterfølgende. Så er det blevet en tid til at ordne siden. Glem det her med selve bunden som sådan. Den, øh, den ordner man bagefter, når man har sat selve stål siden op i poolen. Det der er vigtigt, det er, at her, hvor den stål skal ned i den her skinne hele vejen rundt, at det er fuldstændig i vandet. Hvis du ikke sørger for det, så øh, vil siden trykket, når vandet kommer i, simpelthen trykke skævt. Det er øger risikoen for, at øh, pulen simpelthen kan gå i stykker. Øh, det må max svinge med, om, med omkring 2 cm. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har taget en mursnor, og så har jeg simpelthen været det ud. I kan se det her. Det har jeg gjort som et kryds. Det vil sige, at jeg har kørt derovre fra os. Og så hen her. Over til den anden side. Og så gjorde jeg det som sagt her, hvor I kan se nu. Og derovre. Det jeg så har gjort for at holde bunden i det kryds her. Jeg har lagt en sten nedenunder snoren. Som I kan se der. Og det har jeg gjort alle fire hjørner. Bagefter, så kan jeg så gøre det her, at mellem den her, jeg har streget op, sammen med den der, så kan jeg lægge en sten mere, så i alt så finder I otte punkter, når den er rundt.
komme lidt længere. Der er hun støbt stolper til hegn. Støbt i beton hernede. Så har jeg brugt afstand og beklædningen, der nu skal på senere hen der. Det har vi så gået hele vejen ned her. Og poolen er kommet i fyldt med vand. Møge beskidt. Der er heller ikke nogen pumpe endnu. Så har jeg isoleret siderne af flamingo. Og så har jeg ved at bygge noget af rammen op rundt omkring her og stiver på. Der skal meget være på endnu. Og så har jeg bygget den næste ramme herovre. Hvor der skal være et sted, hvor man kan lægge ned. Så har jeg ikke gjort noget herovre endnu. Men der bliver et sædearrangement. Der er så lige en hylde her, hen langs, hvor der skal stå nogle planter, når vi bliver færdige. Man kan se her, at det fortsætter med stolperne. Og ned langs her også. Så har jeg lige kommet klor i. Og så den der lille pumpe. Det er ikke den rigtige selvfølgelig, men det er bare for at vandet det cirkulerer. Så det lige er. Og så har jeg lige prøvet at lægge nogle af terrassebrænderne her i lærketræ. Så er vi kommet lidt længere. Der er blevet sat ramme op her, og der er jeg ved at lægge terrassebrænderen. Herovre. Jeg har ført orden der omkring poolen. Som I kan se der. Beklædning. Og nedenunder. Jeg har lavet et rum til pumpesystemet, og her kan I se, at jeg har støbt de her forskellige stolper rundt omkring poolen for at kunne lave terrassen. Selve rammen er bygget på langs der. Her har vi det ved at lukke. Jeg skal så hele vejen op der. Jeg kan se, hvor der ikke er lukket endnu. Igen, flere stolpe. Her bliver der lavet plantekasser. Jeg har afsluttet ligesom derovre. Og det er så det, jeg skal ud nu.
Og så lige en sidste ting. Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind og abonnere på min kanal på YouTube. Ellers kommer der nogle at tisse i din pool. God fornøjelse.